。哟，洗衣服了？嗯。哎，天福号的酱肘子啊，你最爱吃的。我路过那个编衣坊，就带了一鸭架子。一会儿我弄口饭，咱们俩、啊、喝一口啊。今儿有什么喜事儿啊？没喜事儿，咱夫妻就不能对酌了。对了，春生哥的事儿，没法挽回了。怎么说呢？够呛。现在啊，领导那边对他意见还是挺大的。就算他自己不走，往后的日子也不会太好过了。这么着吧，咱们俩呢，给他再找找工作。看看有没有适合他的，好。还记得那会儿，我不同意春生哥去缉私队吗？所以啊，要不怎么说呢，媳妇儿，不服你真是不行，还是你看得透看得远。我这人呢，就是一腔热血，太重哥们义气了。不过这些日子下来吧，我真是发现，时代不同了，大家都是成年人，考虑问题呢应该更加成熟一点。尤其我现在，大小也算是个领导，所以我要自我检讨。在春生这个问题上，我确实考虑的不周到。他的个性太强，不善于处理这些复杂的人际关系，甚至上可以说是太不成熟了，对我造成点影响啊，这都是其次的。主要的问题是，你什么时候开始烦他的？什么时候决定要把他弄走的？不是。我怎么会烦春生呢？你说什么呢？我把他弄走的，你根本就不明白我当初为什么不愿意你们在一起工作。为什么呀？我怕你们连兄弟都做不成。嗨，这话说的，我跟你说啊，我们俩现在也是很好的兄弟啊。你现在做的事儿，比我当初担心的还要糟糕。我做什么了？你容不下他，你可以直接跟他说让他走，当然你不敢，那样就等于承认你小心眼儿，你讲义气，你说不出口，所以你今儿玩阴的。我玩什么阴的了？我。君子先责而后教，小人先教而后责。你既然当初执意让他和你一起工作，就要承担这样做的后果。他没变，是你变了。你先君子后小人，一错再错。你说什么呢？啊？我小人？是我陈红军，在他最失意的时候，我拉了他一把，我请他进的海关缉私队，我那是为他好，现在也是。为了他好。你竟然联合外人诬陷你的好兄弟，说是为了他好。那他碍了别人的眼，我有什么办法呀？他性格直，给人找的全都是麻烦。从他进缉私队开始，我天天跟着他后面擦屁股。你现在却因为他的离开而责备我，你知道我为他付出多大代价吗？你还有机会补救，去找你的好兄弟，把你这些阴招跟他说清楚。我没什么可说的。春哥，哎，方子，来，坐。等了一会儿了吧？没，我也刚到。你工作上的事儿？嗨，你今儿找我出来，就为这事儿啊？行，那我真挚的、诚恳的跟你道个歉。你应该好好骂骂我。我骂你。我当初就应该听你的，不应该去缉私队工作。我要是听了你的话，这红军也不会被我连累了。你听我的。哎，方子，你千万别怪红军啊！红军他都跟我说了
，我们兄弟之间不藏着掖着。哎呦，他其实也不是埋怨你，他就是不理解。其实我一开始我也不理解，我心想，我说这方子怎么心里对我有意见呢？可是现在我也明白了，还是你看问题看得深，看得远。真的，人不一定最了解自己，还是得靠别人提醒。当然了，也不是每个人都行啊，那得是聪明人，还不是一般聪明的人。这种人，我这一辈子就见过俩，你算一个。还有一个是谁啊？还有一个是我战友，在战场上牺牲了。被你这么一说，还挺想他们的，得找个时间去看看他们了。哎，对了，今儿找我还有其他事儿吗？也没有什么事儿，就是怕你没有工作，在家一直消沉，开导开导你。拿我开涮？真的。<笑>行，就冲你这份情谊，我也不能再消沉下去了。红军儿，他怎么样了？他挺好的。方子，你得好好开导开导红军儿，他最听你的话。你就跟他说，让他跟那领导好好的检讨一下，重整一下精神，千万不能被我这种小事儿给影响了。还有一件事儿啊，红军儿前途无量，这官儿越升越高，这诱惑嘛也越来越大。他是个聪明人，不过越是聪明的人，越容易犯糊涂，自认聪明。你最了解他了，没事的时候多提醒他。回来了，媳妇儿。哎，今儿我去你们学校了啊！我听你们同事说，你这一下课就走了，去哪儿了？春生哥说了，他早该听我的，不去麻烦你。现在连累你了，他觉得很愧疚。哦，他还说，你们是好哥们儿、好兄弟，没什么藏着掖着的。你什么都告诉他了。他还说你前途无量，你找肖春生去了。嗯，怎么，羞愧难当了？你把这事都跟他说了是吧？叶枫，你居然出卖我！陈红娟，到底谁出卖谁呀、啊？自从你在大学当上学生会主席开始。你就觉得自己从来都没有错过，不管什么事儿都是别人的错。认个错，道个歉，有那么难吗？我道，我道歉，我道什么歉呀？我道歉呀！人家一个个找人进来的，都知道小心翼翼的，生怕给人添麻烦。他肖春生呢，帮人家出头，到领导面前教我一军，他考虑过我吗？说实话，你后悔了吗？叶芳，我看是你后悔了吧。你当初要是不跟我演那出大戏，那叶大小姐肯定平步青云了，也用不着费心费力的像教育儿子一样在这教育我。陈红军得知。叶芳去见过肖春生，紧张起来，找了个借口来看肖春生。同志，嗯
他一切正常，陈红军松了口气。如果不是要准备考试，我就跟你一起去云南了。你呀、啊，就踏踏实实的考试。等你什么时候想去了，我们随时去。也行，你就当散散心。我就是想那些战友啊，想去看看他们。你放心去吧，燕秋姐和天儿哥那儿，我会时常走动，你别担心。小梅，幸好有你。贺红玲在新乐团承受着巨大的竞争压力。为了能确立他首席乐手的地位，争强好胜的贺红玲废寝忘食的练习着。放心吧，咱们还会再有孩子的单独档有人找你，磊哥，师兄，哎，我说你小子，怎么还去突然袭击了？哎，段组长，注意形象啊！来，坐，我给你拿点水吧。你说说，你来云南怎么不提前跟我说呀？我好去车站接你呢。嗨。咱哥俩谁跟谁呀、啊？用不着急，喝水。哎，我复原后啊，养了一段时间的伤，腿好了以后，组织上觉得我有专业能力，就把我调来刑警大队这儿了。这儿的工作没日没夜的，可比你的工作累多喽。你呢？跟小梅怎么样？打算什么时候结婚啊？结婚迟早的事儿，我就是想找个合适的时间，去他家征求一下他父母的意见。其实吧，我一直觉得，还是小梅更适合你。啊，对了，你还没说呢，怎么突然来云南了？出什么事了？嗨，我能有什么事儿啊？我就是想你们了，来见见你们。想我们？我看你是遇到什么烦心事儿了吧？我告诉你啊，这人一念旧，就证明对现在的生活不满了。哎呀，我就是想不明白，你说为什么人年轻的时候
可以呼朋唤友，跟大家都可以庆祝兄弟。为了战友，兄弟，拿命去拼都觉得值得。但是现在，为了钱，我以前的朋友打着我的名义走私。为了权，我最好的兄弟苦心设套做局。就是为了让我离开缉私队，你这哪是不懂啊？你就是不想去面对。这人啊，都会变。哎，我说你今儿被小羊毛附身了，怎么这么深沉啊？不说我了，你怎么样啊？这刑警大队的工作可不比当兵轻松啊！你这腿能吃得消吗？我挺好，恢复得都不错。平时走路啊、跑跳什么的都没问题，就是阴天下雨啊，难免会肿胀发抖。没去医院看看呀、啊？去了，去了军区医院。医生说当年做手术时用的钢钉在体内变形了，现在也没办法拿出来，只能先这么忍着了。现在做手术啊，都实行用钛合钢钉了。如果当年有这种钢钉的话，兴许这条腿就能完全恢复好，也就用不着退伍了。哎，你说这事儿啊，我心里面就难受。咱们国家这康复器械太紧缺了，导致很多病人错过了最佳的治疗时间。就说我那北京的康复中心的病友们。其实大家能站起来的几率都是一样的，就是因为这康复器械的匮乏，他们很多人还要排队用，耽误了不少时间。怎么着？这事儿你能解决吗？我就是在想，我是不是能做点什么？行了吧，别想这么多了，这都不是咱们该想的。你呀、啊，就是操心的事儿太多。咱们顾好自己就行了。你下午什么安排啊？哎，我这一刚到昆明就来见你了，下午去看看阿毛吧。哎，对了，陈师长，你还记得当年咱们救的那个珠宝商人向南吗？记得。这个向南现在生意可做大了。他现在可是我们昆明非常有名的翡翠珠宝商人。他这个人生意能做大，我一点都不意外。磊哥，你记不记得啊？他当年为了一块石头，连命都可以不要。是啊。他这个人有眼光，有胆识，还非常念旧，是个重情义的人。怎么，你跟他还有联系啊？可不是嘛，他一直念着咱们当年的救命之恩，时不时的就来找我，跟我喝酒叙旧，还一直跟我打探你的消息，说想有机会啊，好当面报答你。嗨，有什么好报答的呀？这不是我们军人该做的吗？陈生，实话跟你说啊，向南这人还真不错，是个可以交的朋友。我觉着。你既然都已经来了云南了，不妨去见见这个老朋友。哎，不冷啊！我要是主动去见他的话，他一定会对我千恩万谢的，我可受不起。哎，这么多年过去了，陈生，你小子还是这么傲气。这骨子里的东西是改不掉的。<笑>行，随你吧。你下午那就先随便转转。等晚上，老地方，我给你接风。行，那咱哥俩不醉不休。<笑>
صباح磊哥，肖同志，哎呀，肖同志，肖同志，哎呀，我的救命恩人呀、啊，我终于见到你了。那什么，是我叫向南来的，大家都是老朋友了。你好不容易来自云南，我要不告诉他的话，到时候他给埋没我。是是是，呃，来，别站着了，坐。哎，好，好，来，请坐，请坐，请坐。坐坐坐坐坐。哎呀，肖同志，自从昆明一别。这一晃五六年就过去了哈，来，哎，对了，我听说你在战场上负伤了，怎么样？现在恢复的还好吗？嗨，你看我不好好的吗？呀，别老肖同志肖同志的，多生分啊！大家都是熟人，以后你就直接叫他陈生。这，这我哪敢呀？有什么不敢的呀？你比我和段磊都大，这以后我和段磊就叫你南哥啊。好，来。那就陈生兄弟，来喝酒。磊哥，嗯，说说吧，说说什么呀？你今天晚上找向南来，不光是为了叙叙旧吧？你小子，猴精猴精的，什么事儿都瞒不过你啊！少废话。说吧，没错，今天啊，我约向南过来，其实是有些想法的。什么想法？陈生，其实这些年，我跟国华、红玲、小梅他们都没断了联系。你在北京的事儿，我多少也知道一些，也挺难的。磊哥，我跟你，我就不藏着掖着了。我这一回来昆明，一是来看看阿毛，再一个，就是为了找你，散散心。你是个能成大事的人，春生。安慰你的话，用不着我多说。你现在啊，就是缺方向。一旦你找到了方向，我相信，你很快就能振作起来。你这话说的没错，但是我就不知道我要干什么。也许向南就是你的方向。你的意思，不会是想让我跟向南合作吧？我还真是这么想的。春生，这个向南跟我聊过很多次，他的生意越做越大，他一直想把他的珠宝生意啊做到北京去，可是苦于他身边没有朋友能够帮他打开北京市场。我当时就想到你了，但那会儿，你不是在祭祀队有正经的工作吗？我就没搭这个茬儿。但现在不一样了，我跟你说过，向南这个人可交。你呢，在北京又有那么多的亲朋故友跟社会关系，你们两个要是能够合作起来，那绝对是天作之合，肯定能干成一番大事儿。关键是翡翠珠宝这一行，我一窍不通啊。再说了，你也说了，人家向南现在可是大老板，你看看我，一没钱，二没势，人家凭什么跟我合作呀？凭什么？就凭你是肖春生啊！而且我告诉你啊，这向南要是知道你肯帮他，他能乐疯了，你信不信？算了，你也知道我这个人，最不喜欢占别人便宜了。哎呀，你也别急着拒绝。刚才在酒桌上，向南不是约咱明天下午去家店里坐坐，喝个茶吗？你见了面，听听他怎么说，然后再做决定。行，走
，大夫，哎，哎，都办完了。那个，我爱人明儿就出院了，您看回家之后还有什么需要注意的地方吗？我都写上面了，回头呢你们自己注意一下。哦，对了，男方啊，多关心关心女同志啊。哎，一定一定，这个您放心啊。那个，我问一下，那我爱人什么时候能再怀孕啊？她这次怀孕，我们俩都不知道，不然我肯定早把她供起来了，不可能让她遭这份罪啊。这不对吧？清宫之前，他说了他自己服用过叶酸的，那肯定是知道自己怀孕了呀。你早就知道了，是吗？为什么呀？这是上等的普洱，来，二位兄弟尝尝。好茶，我跟你说啊，春生，现在南哥可是我们昆明数一数二的珠宝商，就光昆明就有四五家店铺，还有自己的玉器加工作坊，就连腾冲那边还有给他专门提供翡翠原石的供货商呢。南哥，看着你生意这么好，替你高兴。我向南今天的这一切，都是你给的。别这么说。要不是你段磊和红玲，当年的我，早就横死街头了，哪还会有今天呀？行了，打住啊！我今儿是来喝茶的，不是来听你说感激我的话的。<笑>好，哎，喝茶。哎，其实说句心里话，就是你不来昆明，我也会去北京找你的。哎，我说向南，你是不是早就想好了要帮春生了？<笑>你以为呢？你是个警察，又不是生意人。哎，跟你说实话吧，其实啊，我心里早就想清楚了。我呢，其实就想让你给我和春生搭个桥。要不是春生在北京，我压根儿就不会动这个念头。南哥，你太看得起我肖春生了。春生，北京是什么？那是全国的首都。巨大的市场，无限的商机啊！这全国的商人都想把生意做到北京去。哎呀，可是想要打入北京市场，实在是太难了。你们知道难在什么吗？难在人，有能力、品行好又靠得住的人。我向南，真是三生有幸啊，在北京。有像陈生你这样的一位朋友，哎，不过我话说在前头啊，我想去北京找你，绝不是为了报恩。我呢，我是想请求你帮我个忙。南哥，我肖春生何德何能，能帮上你的忙？春生兄弟，在我眼中。你为人正直，又很讲义气，而且我听段磊说过，你在北京朋友多，人脉广。那，你不帮我谁帮我呀？我还上哪儿找像你这么可靠又信得过的朋友啊？啊是啊，春生，向南都把话说到这份上了，你要不帮他的话，可有点说不过去啊。南哥，你们这一行，一刀穷，一刀富，一刀披麻布。一夜暴富，一夜倾家荡产，靠的就是一个“赌”字儿。你们这一行，我肖春生不感兴趣。你说这话呀，是对我们这个行不了解。没错，我是靠赌世发家的，可那是早期的原始积累啊。我，嗨。
段磊，看来我们有必要给春生同志好好讲讲中国的玉文化了。哎呀，没错，是时候啊，该给这小子开开窍了。<笑>瞧你们一唱一和的。好像这里头的门道很绅士的。怎么着，想给我上一课呀？行，反正我今儿有空，洗耳恭听。何为玉？许慎所著的《说文解字》中称：“识之美者为玉。”用白话说，玉就是美丽的石头。当然了，这是最简单的说法。金自矿出，玉从石生，非幻无以求其真。然谈美玉之乐者，未必真得美玉之真趣。那么，什么是玉之真谛呢？其实孔子早就对玉下过概论：仁义智节勇，是玉之五德。在中国的传统文化当中，玉。是天地之结晶，有生命，通灵性啊。但古人又云：“玉虽有美质，在于时间，不知良工琢磨，与瓦砾不别。”这儿说的就是琢玉，也就是那句话：“玉不琢不成器。”哎，停停停停停！这还是我认识的那个抱着石头逃命的向南吗？<笑>你什么意思呀、啊？这哪是珠宝商人啊？这比大学教授讲的还好啊！南哥，你什么时候这么有文化了？<笑>你记得谁呢，陈生？我告诉你啊，这甭管干什么，如果他要是对自己行业的渊源文化没有深入的了解，那什么都做不到。<笑>我祖上几辈人都在跟翡翠玉石打交道，我从小耳熏目染的，就对玉文化产生了浓厚的兴趣。你说传承也好。热爱也罢，反正啊，我就觉得我向南这一辈子就要和这些美丽的石头相伴终生。而且你知道吗？这个中国的传统的玉文化呀，博大精深，够我学习一辈子的了。你小子别打岔，好好听课。行，我听着啊。你看啊。小梅，我来昆明已经好几天了。你还记得我在昆明街头救的翡翠商人向南吗？他和段磊两个人现在是我的老师，每天给我上课，讲中国的玉文化。向南说：“以玉观心，以玉养德，以玉弘国之大雅。”你一直跟我说，要随着自己的心走，但能关心的前提。是要先静心。我忽然觉得，我来到向南这里，也许也是一种机缘。老天让我好好停下来，看看自己真正想要的是什么。小梅，我很想你。等我准备好了，我就会回来。生，展信家。我一直相信你，相信你的判断，相信你想做的事情一定能成。你知道，无论你做什么决定，我都会无条件的支持你。告诉你一个好消息，我考了理疗师资格证。康复中心的院长答应我，等我拿到证就可以入职，到时候。我也可以帮助更多的人了，你知道吗？我真是太喜欢这种一起努力的感觉了。指认您这的香烟渠道是走私的、非法的，现在需要您给我们走一趟，了解点情况。不是您开玩笑呢吧
，就我我我这都有证，这证不可能是假的吧？而且我所有的香烟都是从正规渠道进来的呀。您的这个证我们后续会核查，但是现在已经确认您的渠道是非法的。郭黑子，您认识吧？我认识啊，他是你们这香烟的供货商。对，经过调查，他的香烟渠道都是走私非法的。现在人已经被警方扣押了。怎么可能呢？现在需要您跟我们走一趟，了解点情况没事吧？你别瞒我啊，我都听说了。没什么大事儿，也没想瞒你，就是过去配合他们把问题说清楚。你还说没瞒我？我都听张大姐说了，警察说咱们这个叫勾结走私犯。勾结走私犯，我就是走私犯，我还勾结谁去？那张大姐呀，那个嘴的。谁不知道？你别听他瞎胡咧咧啊！你现在最主要的任务就是养好身体，其他的你什么都别操心，有我呢。这不担心你吗？放心吧，啊，没事儿。你，你先回去吧，啊，我跟这儿撒个尾。早点回来。怎么样啊，春生？这两天我跟向南轮流给你上课，还带你参观了他其他几个店铺，跟玉吉家工厂。我们俩这嘴皮子都快磨破了，你今儿个也该给个准信儿了吧？南哥，说实话，你想跟我合作的诚意我已经感受到了，而且经过这几天跟你的相处，我觉得你是一个很有文化、很有远见，而且很真诚的这样一个人。我肖春生能跟你交朋友。是我的荣幸。这么说，你答应帮我了？我是想听听，你想让我怎么帮你？北京现在所有的珠宝玉器生意，基本上都是由北京工美总公司在经营。这个北京工美总公司呢，不仅是北京最大，而且是全国最大的经营工艺美术制品的国营公司。它不仅销售。而且下属啊，还有各种加工各类工艺美术制品的厂子，那规模大了去了。行啊，北京这点事儿你门儿清啊。<笑>不瞒你说，对于怎么样进入北京市场，我研究好久了。哎，按你们军人的话说，就是知己知彼，百战不殆嘛。南哥，接着说啊。所以，我们如果要进入北京市场，就必须要跟工美总公司的人打交道。建立合作关系，春生，你要是有门路能跟他们联系上，那北京市场的大门就对他们打开了。南哥，听你这么一说，我倒是想起来了，我在公司大院有一发小，他当兵转业之后就去了这个工美总公司上班。这样吧，我回北京找找他，说不定他能帮上咱们的忙。那太好了，瞧见没有？我就说了。在北京就没有他春生办不成的事儿。是啊，我可算是找对人了。你说咱俩不合作，天理难容啊！春生，赶紧的吧，赶紧什么呀？赶紧合作起来呗！着什么急呀？哎，不是春生，你这刚搭好梯子让我爬上去，你你不会坐梯子吧你？啊，南哥你别急啊，是这样的，咱们合不合作这事儿先放一边，我呢先回北京找我这发小去。如果他真的能帮我搭上工美那条线儿呢，我们再合作；如果不成的话，你也别怪我不近人情啊
我这也是爱莫能助啊。小心没有，老乡，这个就是肖春生。<笑>没错啊，做事踏实稳重。是个干大事的人、啊，<笑>你们俩就别捧我了啊！我来昆明也不少时间了，明儿我就回北京。南哥，你等我信儿，一旦我跟那边谈成了，我第一时间通知你。在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子。阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼种生花。我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样。你在讲，我在听。愿岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。愿未来对我慷慨，这片海，一起看潮落潮来。愿热爱温暖所有的等待。哭着笑着娓娓道来，愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。愿岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。愿未来对我慷慨，这片海，一起看潮落潮来。愿热爱温暖所有的等待，哭着笑着娓娓道来。愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。我在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子。阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼种生花。我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样。你在讲，我在听；你在讲，我在听。